yanınızda size çok önemli birkaç bir şey daha göstereceğim. O da çok önemli. Birkaç tane tüyo daha vereyim size. Zarfımızı açaraktan hipnotik bazı kelimeler vereceğim şimdi size. Bazı sözler vereceğim ve onları nerede ve nasıl kullanacaksınız. Çok önemli. Ekranda görüntüyü verebilirsek çok sevinirim. Çok basit gibi gözükebilir ama ne yazık ki bu geçerlidir. Nedir o arkadaşlar o? Bir. Şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşlar bütün gece uyumadım ya. Vallahi billahi bu eğitim hazırlamak için çok çalıştım. Sizler için koşturuyorum duruyorum. Hiçbir etkisi olmaz. Aynı kelimeyi, aynı sözleri şimdi hipnotik tarzı değiştirerek söylemeye başlayalım. Ne demek o? Vurgular çok önemlidir ve özne başta olması gerekir. Sen kelimesi en başta ilerliyor olması lazım. Arkadaşlar sizin için bütün gece uyumadım. Eğitimi bir daha hazırladım ve bir daha hazırladım. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz. Şimdi ikisi arasında milyon ışık yılı uzaklık var. Bir, sen kelimesini başa koyduğunuzda sizin için, senin için, Ahmet, Ayşe, senin için dediğiniz takdirde karşınızdaki insanın egosunu ortaya çıkarırsınız, farkındalığını arttırırsınız ve size çok daha fazlasıyla dikkatlerini vermeye başlarlar. İkinci bir olay nedir? Dikkat size doğru verilmeye başlanınca sizin yaptıklarınızı da çok daha iyi anlamaya başlarlar. O yüzden bir şeyi verirken senin için, sizin için kelimeleri başta olması gerekir. Aralarda değil. Bir diğer nokta. Her ne kadar hoşunuza gitse de gitmese de. Yani son ürün, son kaldı, bitiyor, kampanya bitiyor gibi zamansal ve arz ve talebe karşı eğer sıkıntı olacak her şey hoşunuza gitmese bile çok Amerikan vari bulsanız bile hipnotiktir ve çok etkilidir. Bunu sakın unutmayın. Gecenin 12'sinde Outlet Center'ların kapısında kapının açılmasını bekleyen insanlar hem Türkiye'de hem Amerika'da halen var. Yani o yüzden mümkün olduğunca siz ne kadar hoşunuza gitse de gitmese de bu bilimseldir ve insanları etkiler. Bir diğer nokta. Önemli olan konu bir tanesi muhteşem olmaz mıydı kelimesi de çok etkilidir. Ne demek o? Muhteşemlik içerir, aynı zamanda soru haline geldiği için de düşündürür. İstemiş olmuş olduğunuz bir kod nasıl bir koddu? Yırtık mı? Biraz yırtık olan değişik. Ne renk olacak? Açık mavi. Açık mavi ve az bir yırtığı olan vücudu saran bir kotun olsa muhteşem bir kot olur hakikaten. Ve seni nasıl etkiler? Bir düşünsene. Çok önemli. Muhteşem kelimesi bakın orada hemen etkiyi arttırıyor. Muhteşeme karşı bir çekiş başlatıyor. O yüzden bir şey daha çok önemlidir ki sıfatlar ikna tekniklerinde çok kullanılır. Olumlu sıfatlar özellikle. Olumsuz sıfatlar da çok kullanılır ama olumsuz sıfatlar daha çok ileri seviye satış tekniklerinde ve ikna tekniklerinde daha fazla kullanılır. Olumsuzluk hatta olumludan daha da etkili olur. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ezgi kardeşim o kod sana olmaz ki. Senin vücuduna hiç uyumaz. Ben e, sana olacağını düşünmüyorum. Hatta seni alabileceğini de düşünmüyorum. O kadar para veremezsin bence sen. Bu kesinlikle imkansız gibi gözüken bir şeydir ama merak etmeyin. Çok etkilidir. İnsanları harekete ve eyleme geçirir. Ama bunun için başka bir zamanda canlı yayın olmadan direkt eğitimlerle buluşmamız gerekir. Çünkü çok özel bir tekniktir. Minimum 3 yıl, 4 yıl başarılı ikna tekniği kullandıktan sonra ancak böyle bir eğitimi size verebiliriz. O yüzden çünkü yapamayacağı ve edemeyeceği konuları insanlarda çok önemli bir başka harekete geçirme duygusu doğurur. Nedir o? Hırs. Hırs insanların ne yazık ki en zayıf noktalarından bir tanesidir. Eğer siz kendi kişisel gelişiminize katkıda sağlayacak çalışmalar yapmazsanız, egolarınızı, hırslarınızı ve kendi bencil yapılarınızda bir değişim yapmazsanız, ne yazık ki kardeşlerim sizler hayat boyu mutlu olmanız mümkün olmayacak ve demek ki çok basit iknacıların bile sizi etkilemesine izin veriyor olacaksınız. O yüzden sizden rica ediyorum hırslarınızı, egolarınızı, ve bencil duygularınızı hayatınızın içerisinde eğitmeniz gerekir. Çünkü insanların bütün ikna tekniklerini kullandığı yerler bu bölgelerdir. O yüzden son derece etkili ve önemli. Şimdi son bir ikna tekniğinde size 7 aşamayı göstereceğim. Ve yavaş yavaş eğitimimiz bitiyor arkadaşlar. Son 10 dakikaya geçiyoruz ona göre. Birinci madde toparlıyormuş gibi ilerleyelim hem de. Çok çok çok önemli. Herkes notlarını alsın. Çekimlerini yapsın iPhone'larına, Samsung'larına çeksinler, notlarını alsınlar. Geliyor. Bir, konuşmuş olduğumuz gibi ikna edilecek tek kişi esasında kendimiziz. Yani sensin. İnsan kendisini öncelikle ikna etmesi lazım. Bu son derece önemli. İki, 
ikna kişilerin düşüncelerini yönlendirmektir. Dünkü eğitimimizi hatırlayalım. İnsanları soru sorma tekniğiyle kendi sattığımız ürünün değerlerine doğru yönlendiriyoruz. İyi bir eğitimden en çok neleri beklersiniz? Yön veren ve kararlı kişi olmanız gerekir. Üç, çok önemli. İstek ve arzu uyandırmanız gerekir. Bu son derece etkili. Bunun yolu nereden geçiyordu? Duygulara hitap ediyor olmanız gerekir. Duygulara hitap etmediğiniz sürece istek ve arzu uyanmayacaktır. Dört, çok önemli. Geliyor, geliyor, geliyor. Neydi? Kalp veya da sağ beyin yeterli değil. Yoksa içsel bir çatışma oluşur ve eyleme geçemezlerdi. O yüzden dört mantığa seslenmeniz gerekir. Gözle görülen, elle tutulan, inandırıcı, kesin, doğru olan, dürüst olan referans, ispat, belge kesinlikle veriyor olmanız gerekir. Ve aynı biçimde nedir olay? Beş. Zaman ve fırsat baskısı insanlara eyleme çok geçirir. Müzakerecilerin, iyi müzakerecilerin, iyi iknacıların, iyi pazarlamacıların en çok kullandığı teknik zaman baskısıdır. Zaman baskısı yaptığınız sürece insanlar çok daha hızlı harekete geçmeye başlarlar. Yani bu fiyatlar bugün bitiyor deseniz bile insanlar bunu çok Amerikan vari bulsalar bile ne yazık ki alacaklardır. Çünkü bugün bitiyor. Fırsat kaçmaması lazım. Ha. Altıncı ve en önemli konu. Buraya kadar bu işleri beş maddeyi de doğru yaptıysanız, hipnoz teknini doğru kullandıysanız, vücut lisanınız, bedel lisanınız, her şey tam olduysa, aynalama tekniğini tam yaptıysanız, yani bütün sistemler tam olduysa, geriye tek bir şey kalır. Kişi duygusal olaraktan harekete geçmeye başladığına göre, o zaman geriye tek bir şey kalır. Sadece, basitçe, Bitmiş gibi davranmanız gerekir. Alacak mısınız? Alıyor musunuz? Oluyor mu? Düşünecek misiniz? Ne zaman olacak gibi kelimeler buraya girdiği anda hipnotik etki bozulur. O yüzden kardeşlerim bitmiş gibi davranmanız gerekir. Ezgi mağazaya girdi. Maksimum iki tane kot verdiniz. Mümkün olduğunca bir tanesi Ezgi'nin çok istemeyeceği ya da çok daha pahalı olan kot olsun. İkiden fazla vermeyin. Ezgi giydi, baktı, etti... Oo, Ezgi yapma bu kotla dışarı sakın çıkma. Ay filan dediniz Ezgi gaza geldi ve o kottan da bir tane var. Diğer mağazamıza da kalmamış. Ne kadar şanslı olduğunu söyledik ve kampanyamızın devam ettiğini söyledik. Ezgi'ye hemen sormamız gereken soru bu. Ezgi kredi kartı kullanıyor musun? Hangi kredi kartını kullanıyorsun? Hangi kredi kartını kullanıyorsun? Yok sen değil. Bütün hayatımız senle kullanmıyorsun. O zaman peşin almak istiyorsunuz. Ha, harika dersiniz. Beraberce kasaya kadar ilerlersiniz. Kredi kartıyla mı peşin mi ödemek istersiniz diye sorarsınız. Bitmiş gibi. Alıyor mu almıyor mu gibi bir soru bir anda insanların hipnozdan uyanmasını sağlar. O yüzden kardeşlerim bitmiş gibi davranacaksınız. Burası son derece önemli. Kapanış tekniğinin başka hiçbir sırrı yoktur. Yıllarca iknacılar ya da satıcılar hocam benim kapanış tekniğim çok zayıf derler. Hayır. Çok basit. Korkuyorsunuz, bitmiş gibi davranamıyorsunuz veya da ilk stepleri doğru yapmadığınız demektir. Bu son derece etkili ve önemli. 7 geliyor. 7. madde. Alevler içerisinden geldiği %100 mutluluk, birlik, bütünlük bunun sağlanmış olması gerekir. Sattığınız ürünün, verdiğiniz hizmetin %100 arkasında her daim durun kardeşlerim. Bizlerin amacı sadece ürün satmak olmamalı. İnsanları birazcık seviyorsanız eğer bunu hep beraber anlayabiliriz. Mutluluğu olması lazım. Son bir şeyi de böylece bağlayalım ve yavaş yavaş belki kitaptan da bir şey okur muyuz bilmiyorum bugün. Ee, olmazsa ben küçük bir şey okuyayım bugün kitaptan. Çok da uzatmamış oluruz. Şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Çok önemli. İkna, müzakere, liderlik, pazarlama, satış hepsi hepsi ama hepsi İnsanlarla ilgilidir. Bizim birinci derecede çalıştığımız kişi insandır. Eğer insan sevginiz yoksa, madde sevginiz daha ağır basıyorsa, para gibi ya da başka bir şeyler gibi, insan sevginiz yeterli değilse eğer, bu mesleklerde kısa dönemlerde başarılı olabilirsiniz, anlık çok güzel paralar kazanabilirsiniz ama hiçbir zaman için devamlılığı olmayacaktır. O yüzden bu meslekler birinci aşamada insan sevgisi gerektirir. Sevgi kavramını bilmiyorsanız ne yaparsanız edin başarılı 
olamayacaksınız. Son derece etkili ve önemli. O yüzden sizden rica ediyorum. Eğer seviyorsanız insanları bu meslekler sizin için doğrudur. İnsan sevgisi yoksa bilgisayarın başında beraber de takılabileceğiniz başka işler yapabilirsiniz. Ama insanın devreye girdiği yerlerde insan sevgisi şarttır. Her türlü probleme rağmen, her türlü kinlere, nefrete, öfkeliğe, düşmanlıklara rağmen, her türlü olaya rağmen insan sevgisinden vazgeçmeyen arkadaşlarım inşallah satıcılık mesleğini, müzakere tekniklerini, ikna tekniklerini, pazarlama işini, liderlik, genel müdürlük, müdürlük görevlerini almalarını son derece tavsiye ediyorum. O yüzden ne yaparsak yapalım her şey önce kendinizi sonra bütün insanlığı sevmenizle ilgilidir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrılmadan önce kitaptan küçük bir şey okuyacağım. Minik bir not. Nedensiz kitabımızdan. Bu mudur? Evet, hepsi budur. Sorma gerisini, izle kendini. Benden budur. Gerisi yoktur. Evet, ilerisi de yoktur. Bilirim sana var derler. Ne yazık ki bende yoktur. İşte budur. Evet, hepsi budur. Gerisi sadece zaman kaybıdır. Şu konuştuklarımızı biraz eğlenerek, biraz düşünerek beraberce yaşamış olabiliriz. Ama içinden bir kelimeyi, bir cümleyi bile hayatınıza almanız bence çok etkilidir. Konuşmacının nasıl olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan sizin şu andan itibaren ne yapacağınızdır. Ve bir şey daha fark etmemizde fayda var ki, sizi var eden düşlerinizdir. Düşleriniz için kendinizi her daim ikna edin, onlardan vazgeçmeyin. Eğer siz nakıl ikna olursanız dışarıyı da o kadar fazlasıyla ikna edersiniz. Bir amacınız ve düşünüz varsa hayat sizin için keyifli ve zevklidir. Her türlü zorluklarına rağmen.